Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous apporter quelques clarifications au sujet, bien entendu, du divorce. Sachez tout d'abord que le divorce est autorisé par l'islam juste pour soulager l'un des conjoints d'un préjudice. Autrement dit, pour éviter une situation conflictuelle et une violence permanente au sein, bien entendu, du couple. C'est un acte qui doit intervenir en dernier recours, après que toutes les pistes de médiation soient épuisées. Car le divorce est l'illicite le plus détesté par Allah subhanahu wa ta'ala au regard de l'islam, vu les conséquences désastreuses qu'il peut engendrer dans la société, en particulier chez les enfants. Et c'est pour cette raison que le prophète Muhammad alayhi salam nous dit Abradul halal inda Allah ta'ala at-talaq. Que l'illicite le plus détesté par Allah subhanahu wa ta'ala reste le divorce. Et dans le serment que nous prononçons, nous les imams, lors de la conclusion du mariage, on nous dit Fal imzaku bil ma'aruf au tasrihun bi ihsan. Que le mariage est une union où. Les deux conjoints doivent se comporter en de bons termes, dans le respect et la considération. Si cela ne peut pas être, qu'ils se séparent à l'amiable. En de bons termes, que personne ne porte préjudice à son conjoint. Que personne n'essaie de ternir l'image, n'est-ce pas, de son conjoint. Il est important pour un couple, chers frères en islam, de se séparer en de bons termes pour plusieurs raisons. D'abord pour que dans le futur, si vous désirez reprendre votre vie conjugale, que cela puisse se faire sans problème et sans gêne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes couples divorcés qui veulent se réconcilier et reprendre leur vie conjugale, mais impossible, parce que tout simplement la manière dont ils se sont séparés n'est pas du tout jolie. Leur divorce ou leur séparation s'est faite avec beaucoup de tensions, de violence, de haine et de mépris, parfois même avec des propos discourtois, des injures, venant même des beaux-parents ou des belles-sœurs. Ce qui n'est pas du tout apprécié par l'islam. Quand le divorce intervient, chacun des conjoints doit avoir une obligation de réserve vis-à-vis -vis de son prochain. Personne n'a le droit de dénigrer son conjoint ou de ternir son image ou sa réputation. Donc, il est important que le divorce se fasse en de bons termes. Dans un couple, à un moment donné, si vous n'arrivez plus à vous entendre et si vous craignez le pire, là, le divorce serait l'unique alternative. Deuxième clarification, il faut préciser qu'en islam, le divorce est entre les mains de l'homme et non de la femme. C'est un pouvoir que Allah subhanahu wa ta'ala lui a conféré. Autrement dit, c'est seulement l'homme qui peut prononcer le divorce pour que ce dernier puisse être pris en compte. Et là, il ne faut pas que les hommes en abusent pour opérer des santages à l'endroit de leur épouse. La femme, quel qu'en soit son statut, elle ne peut pas si facilement se désengager, n'est-ce pas, du mariage. La seule alternative qui s'offre à elle pour se désengager du mariage, c'est le rôle ou la séparation avec contrepartie. C'est-à-dire que s'il est avéré que son époux la maltraite, la violente, ne remplit pas ses devoirs conjugaux ou commet des actes immoraux ou contre nature, Pouvant ternir sa réputation, dans ce cas, la femme peut, avec l'aide bien entendu de son tuteur, remettre une partie de la dot à son époux et se désengager, n'est-ce pas, de ce mariage. Troisième clarification, il faut préciser également que le divorce ne nécessite pas la présence de témoins, comme certains ont tendance à le penser. Si un époux s'adresse ouvertement à sa femme et lui dit 
tu es divorcé ou tu es libéré, là, le lien conjugal est automatiquement rompu, même si cela est fait par plaisanterie. On nous dit en législation islamique, ولا يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود فمتى ما أوقع رجل الطلاق نفذ عليه ولو لم يشهد عليه ce n'est pas une obligation ce n'est pas une condition pour que le divorce se fasse devant des témoins quand un époux dit ouvertement et de façon claire à sa femme que tu es divorcé ou tu es libéré cela est automatiquement pris en compte même sans la présence de témoins. Maintenant, dans le cas où le terme prononcé par le mari n'est pas clair, là, on peut le saisir pour clarification. Par exemple, si un mari dit à son épouse, « Va chez tes parents, ou sors de ma maison, ou je ne veux plus te voir chez moi », de pareils termes nécessitent forcément une clarification de la part de l'époux. Est-ce qu'il vise le divorce ou pas S'il vise le divorce, ce sera le divorce. S'il ne vise pas le divorce, le lien conjugal reste maintenu. Quatrième clarification, il est formellement interdit à l'époux de divorcer ou de se séparer de sa femme en pleine période de menstru ou durant même une période intermenstruelle au cours de laquelle il a eu déjà un rapport sexuel avec elle. الله الذي يا أيها النبي إذا تلقتم النساء فطلقوهن لإدتهن أو لبروفيت quand vous répudiez les femmes répudiez les conformément à leur période d'attente prescrite autrement dit les répudiez une fois qu'elles retrouvent leur période de pureté et que vous n'aviez pas eu de relations sexuelles avec elles au préalable n'empêche si un époux divorce sa femme en période de menstrue ou durant une période intermenstruelle au cours de laquelle il a eu déjà un rapport sexuel avec elle, ce divorce sera pris en compte. Cinquième clarification, si le deux divorces peuvent faire l'objet de reprise de la femme, attalak ou maratan. Si vous divorcez votre épouse pour une première fois, vous avez la possibilité de la reprendre avant l'expiration, bien entendu, du délai de viduité qui est de trois mois, sans d'autre ni rien. Mais si toutefois le délai de viduité expire, là vous serez dans l'obligation de renouveler le contrat du mariage avec le versement, bien entendu, d'une dot, le consentement du tuteur et la présence des témoins. Idem pour un second divorce. Et si toutefois, maintenant, vous la divorcez pour une troisième fois, là, vous ne pouvez la reprendre tant qu'elle ne s'est pas remariée avec un autre et que ce mariage soit consommé. Puis le nouveau mari le divorce sans aucune combine, sans aucune complicité au décès. C'est à partir de ce moment que le premier mari pourra reprendre sa femme s'il le désire. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ تَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكَحَ ذَوْجًا غَيْرًا S'il divorce avec elle pour une troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Sixième clarification. Il est important de préciser que lors d'un premier ou d'un second divorce, avec possibilité bien entendu de retour, la femme va hériter et va observer le veuvage en cas de décès de l'époux, tant qu'elle est en période de viduité, de divorce. Et dans ce cas, son délai de viduité va passer d'un délai de viduité relatif au divorce d'un délai de viduité relatif au décès, c'est-à-dire le veuvage. Mais si toutefois le délai de viduité relatif au divorce expire et que le contrat du mariage n'a pas été renouvelé, dans ce cas, la femme ne va pas bénéficier de la succession de son défaut mari et ne va pas non plus observer le veuvage. Chers frères en islam, toute femme qui est en période de viduité relatif au divorce, c'est-à-dire Ida, doit éviter 
Premièrement, tout ce qui a trait aux fiançailles, autrement dit, de parler ou d'accepter une, con une quelconque proposition d'un projet de mariage. Deuxièmement, elle doit éviter tout ce qui est coquetterie, parure ou porter des habits attrayants, n'est-ce pas, pouvant attirer les hommes tant que son délai de viduité relatif au divorce n'est pas expiré. Chers frères en islam, nous voilà au terme de notre appel. Merci et à la prochaine.